ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் தான் நேகாஸ் கிச்சன் சுதா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற ரெசிபி என்னென்னா கருவடை வச்சு ஒரு புளிக்குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இரநூறு கிராம் மத்தி எடுத்துருங்க கருவாடு அது தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் கடுகு வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறுன்னு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கருவாட்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த மத்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வாங்க கேஸ் பற்ற வச்சு பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டேன் நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் பேன் சூடாகிடுச்சு கொஞ்சமாக என்ன விடுங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அந்தளவுக்கு விட்டால் போதும் இந்த மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வேண்டியதை நம்ம பண்ணுறோம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போது நம்ம வச்சுருக்க இந்த கால் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை இதில் போட்டுக்கலாம் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இது கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் வெந்தயம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு அதில் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டேன் இதை கொஞ்சம் சிம் ஃபயரில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் இதோட கலர் மாறிடுச்சு ரொம்ப கருவக்கூடாது ஓரளவுக்கு பார்த்து வதக்கிக்கிங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆரட்டும் இதுலேயே கொஞ்சம் அந்த தேங்காவையும் மஞ்சத்தூளையும் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் மசாலாவில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காவை போடுங்க இந்த தேங்காவை நல்ல ஒரு மிக்சி ஜாரில் நல்ல நைஸாக அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியாக நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு ஒரே ஒரு சுத்து கொஞ்சம் அந்த சின்ன வெங்காயம் நசுங்கிற அளவுக்கு சுற்றினா போதும் நல்லா சுற்றக்கூடாது கொஞ்சம் நசுங்கிற அளவுக்கு சுற்றிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சேன் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் அதில் அந்த தேங்காய் எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காவையும் போட்டு நல்லா நான் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா அரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக அந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை மூடி வச்சுட்டு கருவடை நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் இப்போ பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டோம் இதை தாளித்து விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு நல்லா வெடி வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டு புளி கரைச்சி வச்ச தண்ணி ஊற்றிடலாம்
இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்குங்க நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கருவட்டை சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவைன்னா நம்ம பார்த்து குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுகி சுத்தம் தண்ணி வச்சுருந்த கருவாட்டை போட்டுடலாம் நான் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக சேர்த்தி இருக்கேன் காரம் கம்மியாக தேவைப்படுறவங்களுக்கு மிளகாத்தூளையும் மல்லித்தூளையும் கொஞ்சம் அளவு கம்மி பண்ணி போட்டுருங்க இது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதி வட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணுறோம் இதோ நம்ம காரசாரமான கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதோ நம்ம சூடான கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சூடான சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ